హరి ఓం తత్సత్ ఆత్మస్వరూప లేని ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం అండి ఈరోజు రామకృష్ణ పరమహంస గారి జీవిత చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన వివాదాస్పదమైన ఘట్టం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అదే పరమహంస గారు యేసును ప్రార్థించి యేసు గురించి సాధన చేసి యేసు సాక్షాత్కారం ఎలా పొందారు అనే అంశం గురించే మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం కొంతమంది రామకృష్ణ మిషన్లోని ఎప్పటి నుంచో మిషన్కి వెళ్తూ ఆ రామకృష్ణుల భక్తులు మన వీడియోల వల్ల కొంచెం అఫెండ్ అయిన అయినట్లుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది కానీ ఇక్కడ నా యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే రామకృష్ణ పరమహంసని విమర్శించడం కాదు ఈ రామకృష్ణ మిషన్లో దూరిన ఈ క్రైస్తవ గొర్రెల ముడ్డి పగలగొట్టడం క్రైస్తవ గొర్రెలు రామకృష్ణ మిషన్లో దూరి రామకృష్ణ పరమహంస గారి జీవిత చరిత్రలో లేనిపోని కల్పితాలను చేర్చి యేసు దేవుడు అని వాళ్ళు రుజువు చేసుకోవడానికి వివేకానంద స్వామిని మరియు రామకృష్ణ పరమహంసని వీళ్ళ యొక్క రచనల్ని విరివిగా వాడుకుంటూ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఏ క్రైస్తవుల ఛానల్లో అయినా వెళ్ళి చూడండి అందులో ఓంకారమే క్రీస్తు ఆయను రామకృష్ణ పరమహంస కూడా యేసును పూజించను అనేటువంటి ఈ రెండు రెఫరెన్స్ని విరివిగా వాడుకుంటూ భారతదేశమంతా కూడా మత మార్పిడి మాఫియా ఎంతోమంది అమాయకుల జీవితాలను సర్వనాశనం చేసింది కాబట్టి నేను ఖండిస్తున్నది ఇందులోని అబద్ధాలను మాత్రమే పరమహంస గారిని కానీ ఇంకా వివేకానంద స్వామిని కానీ కాదు ఇందులో వాళ్ళు ఆ యేసుని ఏ విధంగా చొప్పించి యేసును కూడా ఒక సాక్షాత్తు భగవంతుడి యొక్క అవతారము అని ఏ విధంగా తప్పుడు కథనాల ద్వారా రుజువు చేశారు అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చాలా కూలంకషంగా తెలుసుకుందాం మంచి కామెడీ ఉంటుంది ఇందులో నేను అది చదివి వినిపిస్తూ ఉంటే మీకు అరే అసలు ఇంత అబద్ధాలు ఇంత పచ్చిగా రాసి వీళ్ళు ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారబ్బా అని మీకు ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు మనం ఇప్పుడు శ్రీరామకృష్ణ ద గ్రేట్ మాస్టర్ అనే బుక్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను యథాతథంగా మనం చదివి దాని యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం రెండు వందల తొంభై ఆరవ పేజీ ఈ బుక్ మనకి ఇంగ్లీష్ మాత్రం పీడిఎఫ్లో ఉంది తెలుగు పీడిఎఫ్ అవైలబుల్లో లేదు నేను ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కూడా చదువుకోవచ్చు జస్ట్ నేను చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంతే సి ద ఎక్స్ట్రాడినరీ డివైన్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఇది ముందు పేజీ అండి క్షమించాలి ద స్టోరీ ఆఫ్ ద మాస్టర్ సాధనాస్ అంటే రామకృష్ణ పరహంసుల యొక్క సాధనల గురించి వాళ్ళు వివరిస్తూ ఏం చెప్తున్నారు బట్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ అగైన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ ఫార్వర్డ్ టు ద విజన్ ఆఫ్ ద డివైన్ మదర్ త్రూ ఎనదర్ పాత్ అంటే రామకృష్ణ పరమహంసులు కాళీ మాత భక్తులు ఆ కాళీ మాత యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని ఆయన ముందుగానే భక్తి మార్గంలో పొందారు తరువాత కాళీ మాత అనుగ్రహం వలన ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సాధన చేసి నిర్వికల్ప సమాధిని పొంది బ్రహ్మీభూత స్థితిని జీవన్ముక్త స్థితిని పొందారని చెప్పారు ముందు చాప్టర్లో ఓకే ఇంతవరకు నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ అలా ఒకసారి బ్రహ్మానందాన్ని రుచి చూసిన తరువాత అదే రకమైన బ్రహ్మానందాన్ని విభిన్న సాధనల ద్వారా ముఖ్యంగా ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మత సాధనల ద్వారా ఆయనకి పొందాలని అనిపించిందంట ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక చెరుకు రసం తాగేవాడు కారం పొడి రుచి చూడాలని కోరిక కలిగిందంట ఎందుకంటే చెరుకు రసంలో ఉన్న తీపి అతనికి సరిపోలేదంట అలా ఉంది బ్రహ్మానందం అనేది అన్ని ఆనందాల కంటే సర్వోత్కృష్టమైనది ఎందుకంటే ఒక్కసారి బ్రహ్మానందాన్ని రుచి చూసిన వాడికి విషయ వాంఛల మీద కానీ లేదా మిగతా ఇతర సాధనలు చేయాలని కానీ లేదా శాస్త్రాలు చదవాలని కూడా అతనికి కోరిక కలగదు ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మానందాన్ని బ్రహ్మానుభవాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించినప్పుడు ఇక అతనికి ఏ సాధన కూడా చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశం పూర్తిగా పోతుంది ఈ విషయం మీరు సాక్షాత్తు శాస్త్రాలను ఇంకా ఎంతోమంది మహాపురుషుల యొక్క జీవిత చరిత్రలను పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది మరి అదేమిటో అన్నిటికంటే సర్వోత్కృష్టమైన నిర్వికల్ప సమాధిని బ్రహ్మానుభూతిని పొందిన రామకృష్ణ పరమహంసలు మరి 
ఈ ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మత సాధనలను చేయాలని ఆ కాళీ మాతను కోరుకోవడం ఏమిటి విచిత్రంగా లేదు అసలు ఇదే పూర్తిగా శాస్త్ర విరుద్ధం ఆయన నిజంగానే బ్రహ్మానుభూతిని పొంది ఉంటే ఆయనకి ఇటువంటి కోరికలు కలగవు ఇటువంటి కోరికలు కలిగాయి అంటే ఆయన బ్రహ్మానుభూతిని పొందలేదనే మనం అనుకోవాలి లేదా ఇక్కడ ఈ జీవిత చరిత్ర రాసిన వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పారైనా అనుకోవాలి ఏది నిజం అనేది మనకి తెలియదు కానీ నేను పాజిబిలిటీస్ మాత్రం లిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం మిగతా స్టోరీ విషయానికి వస్తే హీ హ్యాడ్ బై దట్ టైమ్ బికమ్ అక్వింటెడ్ విత్ శంభుచంద్ర మల్లిక్ హూ రీడ్ ద బైబుల్ టు హిమ్ అసలు ఏంటి ఈ విషయం చూస్తే నాకు రామకృష్ణ పరమహంస గారి ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద మరియు ఈ సంస్థ మీద పూర్తిగా నమ్మకం కోల్పోతూ ఉన్నాను అంటే ఈ శంభుచంద్ర మల్లిక్ అనే వ్యక్తి ప్రతిరోజు కూడా బైబిల్ని చదివి రామకృష్ణ పరమహంసలకు వినిపిస్తూ ఉండేవారా రామకృష్ణ పరమహంస ప్రతిరోజు కూడా ఎవరో ఒకరిని పిలుచుకొని ఒకటి చేత బైబుల్ మరొక చేత కురాన్ను చదివించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ ఇటువంటి వాళ్ళైతే ఆయన పరమహంస అనే పదానికే తగరు ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఎంతోమంది మహాపురుషులు వేదాలను ఉపనిషత్తులను హిందూ పురాణాలను మాత్రమే చదువుతారు హిందూ సాధువులు హిందూ సాధువులకి ఈ పాషండ మతస్థుల యొక్క గ్రంథాలను చదవడం కూడా నిషేధము ఇది నేను చెప్పడం కాదు మీరు భాగవతం నవమ స్కంధంలో కనుక పరిశీలిస్తే అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఏ హిందూ అయినా పాషండ మతస్థుల యొక్క గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళ మతం వైపు అట్రాక్ట్ అయిన అసిపత్రం అనే నరకంలో పడిపోతారని రాసుంది అదేవిధంగా శంకరాచార్యుల సంప్రదాయంలో కానీ రామానుజాచార్యుల సంప్రదాయంలో కానీ ఒక అథెంటిక్ గురు పరంపరలో వచ్చేటువంటి ఏ సాధువు సన్యాసి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన శాస్త్రాలు చదువుతారు కానీ ఈ బైబుల్ కురాన్ను చదివి అందులో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించరు అలా ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి మన శాస్త్రాలపై పూర్తి విశ్వాసం లేదని ఇప్పుడు ఎంతోమంది క్రైస్తవ సన్యాసులు ఉన్నారు సన్యాసిని అనకూడదు వాళ్ళు మా ఏదో అంటారు క్రైస్తవులు కానీ మరి ముస్లింలు కానీ ఎప్పుడు కురాన్ బైబిలే చదువుతారు కానీ అప్పుడప్పుడు భగవద్గీత మన శాస్త్రాలు కూడా చదువుతారు ఎందుకంటే మనల్ని విమర్శించను మతం మార్చను అంతేకాని అందులో ఉండే గొప్ప విషయాలను తెలుసుకోవడానికి కాదు కానీ ఇక్కడ రామకృష్ణ పరమహంస ప్రతిరోజు బైబిల్ చదివించి ఆ వాక్యాలను వింటూ వింటూ ఉన్నారు అంటే నాకు పూర్తిగా ఇందులో సందేహం కలుగుతుంది తర్వాత దస్ హీ కేమ్ టు నో ఆఫ్ ద ప్యూర్ లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ హీ ఫౌండెడ్ ఆయన బైబిళ్ళు ప్రతిరోజు అప్పుడప్పుడు చదివించుకుంటూ ఉండేవారు కదా అలా ఆ బైబిల్ వలన యేసు యొక్క పవిత్ర జీవనం గురించి ఏసు స్థాపించిన క్రైస్తవ మతం గురించి ఆయనకి తెలిసిందంట ఈ వాక్యం రాసిన వాడికి అసలు బైబుల్ ఇంకా యేసు గురించి తెలియదని మనం అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఏసుది పవిత్ర జీవనము అని ఎక్కడా లేదు ఏసు జీవనంలో అంతా అపవిత్రమే పుట్టుక దగ్గర నుంచి అపవిత్రమే కానీ ఎక్కడా పవిత్రం లేదు మూడు మేకులు కొడితేనే విలగల్లాడి చచ్చిపోయాడు ఏసు ఇంకా ఏసు ఒక అంజూరపు చెట్టుని కాయలు కాయలు ఏదని శపించి అది భస్మమైపోయేలా చేశాడు ఇలా ఏసు చేసినటువంటి అనేక దురాగతాలు ఉన్నాయి నన్ను నమ్మని వాడికి పెద్ద బండరాయి కట్టి సముద్రంలో వేసి ముంచమని చెప్పాడు ఏసు అటువంటి ఏసు ఒక పవిత్రమైన వ్యక్తిగా పవిత్రమైన జీవితంగా రామకృష్ణ పరమహంస గారికి కనిపించడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా చాలా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తుంది తర్వాత ఫెయిత్ హీ ఫౌండెడ్ క్రైస్తవ మతం గురించి తెలిసిందంట అంటే క్రైస్తవ మతం కూడా చాలా ఉత్తమమైందని రామకృష్ణ పరమహంసలు తెలుసుకున్నారు ఇక మీరు ఆలోచించుకోండి నేను ఇంకా ఎక్కువ కామెంట్ చేయను స్కేర్స్లీ హీ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ద డిజైర్ అరైజన్ ఇన్ హిజ్ మైండ్ వెన్ ద డివైన్ మదర్ ఫుల్ఫిల్ ఇన్ ఏ మార్వలస్ వే అండ్ బ్లెస్డ్ హిమ్ ఈ విధంగా యేసు యొక్క పవిత్ర జీవనం గురించి బైబిల్ గురించి ఆ కాళీ మాతే ఆయనకి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించింది అని ఆయన సంతోషపడ్డాడంట ఇంకేం చెప్తాం కాళీ మాత యేసు గురించి తన భక్తుడికి చెప్పిందంట కాళీ మాత శివుడి గురించి చెప్తుంది లేదంటే 
ఇంకా మన దేవుళ్ళ గురించి చెప్పాలి ఈ పీసు గురించి చెప్పడం ఏమిటి అసలు వేసనేవాడే పుట్టలేదు చరిత్రలో కావాలని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి డిడ్ జీసస్ ఎగ్జిస్ట్ అని మొత్తం చారిత్రక పరిశోధకులు అందరూ బిగ్ నో అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు మరి అటువంటి చరిత్రలోనే పుట్టిన యేసు రామకృష్ణ పరమహంసులకి ఒక గొప్ప దేవుడిగా కనిపిస్తున్నాడంటే ఏదో తేడా ఉంది హీ హ్యాడ్ దేర్ ఫోర్ నో నీడ్ టు మేక్ ఎనీ స్పెషల్ ఎఫర్ట్ ఫర్ ఇట్ అంటే కాళీ మాత అనుగ్రహం ఉండడం వలన ఈ యేసు బాబా అనుగ్రహం కూడా వెంటనే లభించేసింది ఇక ఆయన పెద్దగా స్పెషల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదంట ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ దస్ ఆ కాళీ మాత అనుగ్రహం వల్ల ఈయన యేసు భక్తుడిగా ఎలా మారిపోయాడు చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది చూడండి ద గార్డెన్ హౌస్ ఆఫ్ మాలిక్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ కాళీ టెంపుల్ అట్ దక్షిణేశ్వర్ దక్షిణేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కాళీ మాత దేవాలయం పక్కనే మల్లిక్ అనే వ్యక్తి యొక్క ఇల్లు ఉండేదంట ద మాస్టర్ యూజ్ టు గో దేర్ నవ్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఎవర్ అప్పుడప్పుడు రామకృష్ణ పరమంశలు ఆ ఇంటికి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆయన వాకింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట మల్లిక్ అండ్ హిజ్ మదర్ హ్యాడ్ గ్రేట్ డివోషన్ టు ద మాస్టర్ మల్లిక్ మరియు అతని తల్లి ఇద్దరు కూడా క్రైస్తవులే ఒక ఇద్దరు ఒక క్రైస్తవులు ఎప్పుడూ కూడా హిందూ దేవుళ్లను ముఖ్యంగా హిందూ సాధువులని ద్వేషిస్తారు వాళ్ళు నరకానికి పోతారని చెప్తారు అటువంటి వాళ్ళు రామకృష్ణ పరమహంసని ఒక మహాపురుషుడిగా అంగీకరించడం అనేది పూర్తి కల్పితం అయితే వాళ్ళు క్రైస్తవులు కాకుండా అయినా ఉండాలి లేదంటే ఇది అబద్ధమైనా ఉండాలి తర్వాత దేర్ ఫోర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గార్డెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్స్ వాక్ దేర్ ద ఆఫీసర్స్ వుడ్ ఓపెన్ ద డోర్ ఆఫ్ ద పార్లర్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు సిట్ అండ్ రెస్ట్ దేర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే అక్కడ ఆ మల్లిక్ గారు ఇంకా ఆమె అతని తల్లి లేకపోయినా అక్కడ ఆ గేట్స్ ఓపెన్ చేసి మాస్టర్ గారిని మాత్రం వచ్చి వాకింగ్ చేసుకోమని చెప్పేవాళ్ళంట తర్వాత ఏమైంది దేర్ దేర్ వర్ సమ్ గుడ్ పిక్చర్స్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ దట్ రూమ్ అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక రూమ్లో ఈ యేసు యొక్క బొమ్మలు ఇంకా యేసు తల్లి మరియమ్మ వీళ్ళ వీళ్ళ బొమ్మలు ఇంకా క్రైస్తవ మత బొమ్మలు అన్నీ ఉండేదంట మీరు ఏ క్రైస్తవుడి ఇంట్లోకి వెళ్ళినా పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు పెద్ద పెద్ద స్టిక్కర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా అలాగే పెద్ద పెద్ద పెయింటింగ్లు ఉన్నాయి వన్ ఆఫ్ దోస్ పిక్చర్స్ వాజ్ దట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ జీసస్ ఇన్ మదర్స్ ల్యాబ్ మీరు యేసు బొమ్మ చూసే ఉంటారు నేను కొంచెం సేపు తర్వాత చూపిస్తాను ఒరిజినల్గా రామకృష్ణ పరమహంసలకు ఏ పిక్చర్లో నుంచి సాక్షాత్కారం కలిగిందో ఆ పిక్చర్ కూడా మన దగ్గర ఉంది నేను ఆ పిక్చర్ని చూపిస్తాను ముందు మనం కథ తెలుసుకుందాము దట్ పార్లర్ అండ్ వాజ్ లుకింగ్ ఇంటెంట్లీ అట్ దట్ పిక్చర్ అండ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ అక్కడ ఆ బాలయేసు బొమ్మని చూస్తూ రామకృష్ణ పరమహంసలు ఆ యేసు యొక్క అద్భుతమైన జీవనం గురించి ఆయన ఆలోచించారంట అంటే రామకృష్ణ పరమహంసలకి యేసు యొక్క జీవిత చరిత్ర బైబులు ఇవన్నీ కూడా బాగా తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగింది అంటే ఆయన కాళీ మాతని పూజిస్తూ మరియు హిందూ తాంత్రిక మరియు వైదిక ద యోగ సాధనలు చేస్తూ ఎప్పుడూ కూడా బైబుల్ చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే చదివి వినిపిస్తూ ఉంటే విని ఆ యేసు గురించి ఆయన ఎంతో మహోన్నతమైన వ్యక్తి అని అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది వీళ్ళ బండారు ఏమిటో మాస్టర్ యూజ్ టు సే దట్ ఇంటెంటి వెన్ హీ ఫెల్ట్ వెన్ హీ ఫెల్ట్ దట్ ద పిక్చర్ కేమ్ టు వెన్ హీ ఫెల్ట్ దట్ ద పిక్చర్ కేమ్ టు లైఫ్ అండ్ ఎఫ్లర్జెంట్ ఎఫల్జెంట్ రేస్ ఆఫ్ ద లైట్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ద చైల్డ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు హిజ్ హార్ట్ అండ్ చేంజ్ రాడికల్లీ ఆల్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ హిజ్ మైండ్ ఇక్కడ ఆయన ఎప్పుడైతే యేసు బొమ్మ చూసి ఆహా యేసు జీవితం ఎంత గొప్పది అబ్బా అని అనుకుంటూ ఆలోచించారో అప్పుడు వెంటనే ఆ ఫోటోలో నుంచి మీరు మళ్ళీ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎటువంటి జీవము లేనటువంటి ఆ యేసు బొమ్మ నుంచి ఇప్పుడు మన దేవాలయాల విగ్రహాలు ఉంటాయి అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ట చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు ఇప్పుడు ఈ యేసు బొమ్మలో ఎటువంటి యేసు యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ట జరగదు అది ఉత్త బొమ్మే అంతే 
అటువంటి ఏసు బొమ్మ అది చర్చిలో ఉంటే ఏదో రోజు పూజలు చేస్తుంటారు ఆ ఏదో ఉందనుకోవచ్చు ఇక్కడ గోడ మీద ఉండేటువంటి ఏసు బొమ్మ ఒక జీవం లేని ప్రాణం లేని ఏసుకు సంబంధం లేనటువంటి ఒక కాగితం ముక్కది అటువంటి కాగిత కాగితం ముక్కలో నుంచి అద్భుతమైన ఎఫల్జెంట్ రేస్ వచ్చాయంట ఒక దివ్యమైన కాంతి పుంజం అలా వచ్చిందంట వచ్చి ఏమైందో చూడండి చూస్తే అసలు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ద చైల్డ్ అక్కడ ఆ పిల్ల ఏసు ఆ పిల్ల ఏసు తల్లి ఏసు పిల్ల తల్లి ఇద్దరు రెండు ఇద్దరి నుంచి లైట్ వచ్చిందంట ఒకరి నుంచి లైట్ రాలేదంట అసలు ఈ మరియమ్మని దేవతగా దేవుడిగా క్రైస్తవులో ప్రొటెస్టెంట్లు చాలామంది ఒప్పుకోరు కేవలం క్యాథలిక్లు మాత్రమే ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళలో కూడా చాలా కాంట్రడిక్షన్ ఉంది కాబట్టి అందరినీ కలుపుకోవడానికి మరియమ్మను కూడా కలిపారు ఒక పీసే కాదు పీసు తల్లిని కూడా కలుపుకున్నారు చూడండి వీళ్ళ కుట్ర అనేది ఎంత ఇదిగా ఉందో ఇద్దరినీ కలుపుకున్నారు అనమాట ఆ ఇద్దరిలో నుంచి ఆ కాంతి కిరణాలు వచ్చాయి ఈ అద్భుతమైన కాంతి కిరణాలు వచ్చి ఆయన యొక్క హృదయంలో కలా నేరుగా వెళ్ళిపోయాయంట చిత్రపటంలోని తల్లి తల్లి వేసు పిల్ల వేసు ఇద్దరి దగ్గర నుంచి ఒక దివ్యమైన కాంతి పుంజం సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు కదా గ్రాఫిక్స్ కూడా వచ్చి ఆయన హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయాయంట ఈ చిత్రం చూడండి ఆయన కళల్లోకి తలలోకి వెళ్ళలేదు హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయాయి అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది మీకు ఏం జరిగింది చేంజ్ రాడికల్లీ ఆల్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ హిజ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే పిల్ల వేసు తల్లి వేసు దగ్గర నుంచి ఆ కిరణాలు హృదయంలో ప్రవేశించాయో ఆయన యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఆయన యొక్క ఐడియాలజీ అంతా మారిపోయింది ఇలా ఒక పిల్ల వేసు నుంచి వచ్చిన కాంతి కిరణం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐడియాలజీని మార్చేసింది అంటే అంటే ఆయనకి ఆత్మజ్ఞానం సాక్షాత్కారం కలిగి ఉంటే ఇక దాన్ని ఎవరు ఏమీ మార్చలేరు కానీ ఇదేంది ఇక్కడ ఇది ఇలా మార్చడం తరువాత ఆన్ ఫైండింగ్ దట్ ఆల్ ద ఇన్బాన్ హిందూ ఇంప్రెషన్స్ డిజప్పియర్డ్ ఇన్ టు సెక్లూడెడ్ కార్నర్ ఆఫ్ హిజ్ మైండ్ అంటే హిందూ ఆచారాలు హిందూ విశ్వాసాలు హిందూ దేవుళ్ళ పట్ల దేవుళ్ళ పట్ల భక్తి ఇంకా మన గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వము ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క మనస్సులో ఒక మూలకి నెట్టి వేయబడి ఒక మూలన ఇప్పుడు మనం ఈ మన ఇంట్లో దుమ్ము అంతా చిమ్మి ఒక మూలను తోస్తాం కదా అలా ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి వేదాంత తత్వము భక్తి తత్వము అంతా కూడా ఒక మూలకి నెట్టి వేయబడిందంట యేసు యొక్క బొమ్మ నుంచి వచ్చిన ఆ దివ్యమైన కాంతి పుంజం వలన చూడండి ఇంకేం చెప్తాం వీళ్ళ గురించి అలా నెట్టి వేయబడిందంట నెట్టి వేయబడిన తరువాత ఏం జరిగింది హీ ట్రైడ్ ఇన్ వేరియస్ వేస్ టు కంట్రోల్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ప్రేడ్ ఎర్నెస్ట్లీ టు డివైన్ మదర్ అలా మన దేవుళ్ళ పట్ల భక్తి ఇంకా మన శాస్త్రాల పట్ల పట్ల గౌరవము ఇటువంటి భక్తి భావాలు ఉన్నతమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే అలా ఒక మూలకి నెట్టి వేయబడి ఈయనకి మన దేవుళ్ళు అంటే ద్వేషము మన దేవుళ్ళు సైతానులు అనేటువంటి నమ్మకాలు పూర్తిగా కోల్పోయాడో అప్పుడు దాన్ని ఆయన రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ప్రయత్నించి కాళీ మాతకి ప్రార్థించాడు కాళీ మాత నువ్వంటే ఇంకా మన హిందూ దేవుళ్ళు నాకు ద్వేషం కలుగుతూ ఉంది ఈ ఏసు బాబా వల్ల అని రక్షించని ప్రార్థిస్తే కాళీ మాత కూడా రక్షించలేకపోయిందంట చూడండి ఏం తమాషానండి అసలు సూపర్ సూపర్ కామెడీ వాట్ స్ట్రేన్ చేంజెస్ ఆర్ట్ తౌ బ్రింగింగ్ అబౌట్ ఇన్ మీ బ్ర మదర్ బట్ నథింగ్ అవే కాళీ మాతను ప్రార్థిస్తే ఆమె కూడా చేతులు తెస్తుంది ఏమి చేయలేక రైజింగ్ విత్ ఎ గ్రేట్ ఫోర్స్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ దోస్ ఇంప్రెషన్స్ కంప్లీట్లీ సబ్మిటెడ్ ద హిందూ ఐడియాస్ ఇన్ హిజ్ మైండ్ చూడండి ఆయన టెంపరీగా హిందూ మతంలో సెలవు పెట్టి ఒక టెంపరీ క్రైస్తవుడిగా మారిపోయాడు క్రైస్తవుడి కాక క్రైస్తవ మతోన్మాది ఒక క్రైస్తవ మతోన్మాది మాత్రమే మిగతా దేవుళ్ళని హిందూ దేవుళ్ళని సైతానులు అంటాడు దేవుడని ఒప్పుకోడు అటువంటి క్రైస్తవ మతోన్మాదిగా మారిపోయాడు హిందూ దేవుళ్ళు అంటే గౌరవం లేకుండా పోయింది శాస్త్రాలు అంటే విశ్వాసం లేకుండా పోయింది ఈ బ్రహ్మజ్ఞానికి ఇంకేం చెప్తాం అటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానికి ఆత్మజ్ఞాని గురించి మనం 
<coughs> submerged and uh, he his love and devotion to the devas and devatas devis vanished mukhyanga ada underline chesaru chudandi ramakrishna paramahansa gariki hindu devunla meeda unna gauravamu bhakti prapattulu poortiga nashanam ayipoyayi poyayi ee yesu baba valla and in their stead a great faith in the reverence for jesus and his religion occupied him in his mind ఏ భక్తి భావాలు అయితే హిందూ దేవుళ్ళ పట్ల పోయాయో నశించిపోయాయో ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా ఆ హిందూ దేవుళ్ళని ప్రార్థించి ఆ హిందూ దేవుళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందారో ముఖ్యంగా కాళీ మాతని అవన్నీ కూడా పోయి కాళీ మాత ఇంకా మిగతా హిందూ దేవుళ్ళందరూ కూడా సైతానుల్లాగా కనిపించారు రామకృష్ణ పరహంసకి జస్ట్ ఒక్క యేసు యేసు బాబా దెబ్బ వల్ల యేసు బాబా ఒక్క లైట్ అట్టేస్తే ఇంత మార్పు వచ్చేసింది ఆ మహాపురుషుడు ఆ పరమహంసులో వచ్చేసిన తరువాత ఏమైందంటే ఆ భక్తి భావం అంతా కూడా ఈ పిల్ల యేసు తల్లి యేసు మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయిందంట పిల్ల యేసు తల్లి యేసు ఇప్పుడు ఆయన మనసులో పూర్తిగా నిండిపోయారు ఇంకా దేవుడు అంటే పిల్ల వేసే దేవుడు అంటే ఆ తల్లి వేసే అంతేగాని ఇంకా హిందూ దేవుళ్ళు అంటే అసలు ఆయనకి ద్వేషము చిచ్చి హిందూ దేవుళ్ళ అన్నట్లుగా ఆయన మనసు పూర్తిగా మారిపోయింది అలా మార్చేసాడు యేసు బాబా మార్చేసి ఏం జరిగిందో చూడండి తరువాత ఏం జరిగిందో చూడండి ఎప్పుడైతే మనసు నిండా ఆయనకి యేసు పట్ల భక్తి భావం అనేది నిండిపోయిందో అప్పుడు ఆయనకి ఒక విజన్ వచ్చేసిందంట చర్చిలో యేసు బొమ్మ పెట్టి అగరత్తులు ఎలిగిస్తూ పూజలు చేస్తున్నటువంటి ఆ విజన్ కనిపించిందంట ఆ విజన్ను చూస్తూ ఆ యేసు బాబా యేసు బాబా అంటే భజన చేస్తూ ఆయన అక్కడే ఉండిపోయాడు ఏ చూడండి ఇక చాలా స్పష్టంగా రాశారు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద జీసస్ ఇన్ ద చర్చ్ టు రివీల్ హిమ్ ద ఏగర్నెస్ ఆఫ్ దయర్ హార్ట్స్ యాజ్ ఇస్ యాజ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ద ఎర్నెస్ట్ ప్రయర్స్ క్రిస్టియన్స్ ఆఫరింగ్ ఇన్సేన్ అండ్ లైట్ బిఫోర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద జీసస్ యేసు బొమ్మ ఎదురుగా కడ్డీలు ఎలిగిచ్చి అగరబత్తీలు పెట్టి అక్కడ క్యాండిల్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఆ బొమ్మ కనిపించిందంట యేసు బొమ్మ ఎదురుగా చేస్తున్న ప్రార్థనలు ఆయనకి దివ్య దృష్టి ద్వారా కనిపించాయంట ద మాస్టర్ కేమ్ బ్యాక్ టు దక్షిణేశ్వర్ టెంపుల్ అండ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద మెడిటేషన్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్నర్ హ్యాపీనింగ్స్ అలా యేసుకు సంబంధించిన అద్భుతమైన దివ్య దర్శనాలు ఆయన కలుగుతూ ఉంటే ఆయన ఆ యేసు బొమ్మ ముందు నుంచి వచ్చేసి దక్షిణేశ్వర దేవాలయంలో ఆ కాళీమాత దేవాలయంలో కూర్చొని కాళీమాత చిచ్చి ఒక దేవత కాదు దేవుడు కాదు అసలైన దేవుడు పీసే అసలైన దేవుడు వేసేనని చెప్పేసి ఆయన మనసులో నిండిపోయిన ఆ భావంతో ఆయన యేసు గురించిన ఆ సాక్షాత్కారాలను చూస్తూ మనస్సులో అలా తన్మయత్వంలో నిండిపోయాడు నిండిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది హీ ఫర్ గాట్ ఆల్ టుగెదర్ టు గో టు ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద డివైన్ మదర్ అండ్ పే అబిసియన్స్ టు హర్ దక్షిణేశ్వరంలో ఆయన గుడి గుడిలో కూర్చున్నప్పటికీ చిచ్చి ఇంకా కాళీ మాత దేవుడు కాదు దేవత కాదు అని ఎలా అయితే క్రైస్తవులు అంటారో అలాగే ఆయన అసహించుకున్నాడు ఆయన కాళీ మాత ఎప్పుడు దేవాలయంలోకి వస్తే ఆయన ముందు ఆ కాళీ మాతకి దండం పెట్టుకుంటారు కానీ అలా దండం పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే యేసు బాబా యొక్క మహిమ వలన ఇప్పుడు అలా ఒక మూడు రోజులు హిందూ దేవుళ్ళని ద్వేషిస్తా కాళీమాతని పూజించకుండా కాళీమాత కనీసం నమస్కరించకుండా రామకృష్ణ పరమహంసలు గడిపారంట అలా గడిపిన తరువాత ఏమైంది అంటే పంచవటిలో ఆయనకి యేసు బాబా సాక్షాత్కారం కలిగింది అదేమిటో చూద్దాం బల్లే కామెడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ స్టోరీ ఏ మార్వలెస్ గాడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ వెరీ ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ వాజ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ ఒక దివ్యమైన మహాపురుషుడు అనే కంటే ఒక దేవుడు ఒక దివ్యమైన దేవుడు యేసు బాబా వచ్చాడంట ఎలా ఉన్నాడంటే ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ తెల్లగా భలే అందంగా ఉన్నాడంట యేసు బాబా లుకింగ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అట్ హిమ్ అలా చూస్తూ వచ్చాడంట ఇలా దగ్గరికి యాజ్ సూన్ యాజ్ ద మాస్టర్ సా దట్ పర్సన్ హీ న్యూ దట్ హీ వాజ్ ఎ ఫార్నర్ ముందు చూడంగానే ఏమనుకున్నాడు ఇతను భారతీయుడు కాదు ఒక విదేశీయుడు అని గుర్తించాడంట అదేమిటో ఇన్ని రోజుల నుంచి బైబిల్ చదువుతూ ఇంకా యేసు బొమ్మలు చూసి యేసు బొమ్మలనే వచ్చిన కాంతి వల్ల ఆయన ఇలాగ అయిపోయాడు కదా ఆయనకి మరి విచిత్రంగా యేసుని గుర్తుపట్టకపోవడం ఏమిటో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది హీ సా దట్ హీజ్ లాంగ్ ఐస్ హ్యాడ్ 
ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ వండర్ఫుల్ బ్యూటీ ఇన్ హిస్ ఫేస్ ఏసు కళ్ళు అంట పొడుగ్గా ఉన్నాయి అంటే ఇలా దానివల్ల ఆయన చాలా అందంగా ఉన్నాడంట అండ్ ద టిప్ ఆఫ్ నోస్ దో ఏ లిటిల్ ఫ్లాట్ డిడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపేర్ దట్ బ్యూటీ ఆయన యొక్క ముక్కుము చప్పిడి ముక్కు అంట చప్పిడి ముక్కు ఉన్నా కానీ భలే అందంగా ఉన్నాడంట విచిత్రంగా చూడండి ద మాస్టర్ వాజ్ చామ్ టు సీ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ డివైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దట్ హ్యాండ్సమ్ ఫేస్ అండ్ వండర్డ్ హూ హీ వాజ్ ఇంత అందంగా ఉన్నాడు భారతీయుడు కాదు సడన్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ మహాపురుషుడు అని ఆశ్చర్యపోయాడంట వెరీ సూన్ ద పర్సన్ అప్రోచ్డ్ హిమ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్స్ ప్యూర్ హార్ట్ కేమ్ అవుట్ విత్ ఏ రింగింగ్ సౌండ్ ద వర్డ్స్ ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మహాపురుషుడు యొక్క కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూశాడో ఆయన హృదయంలో నుంచి ఈ మాటలు వచ్చాయంట ఏ ఆయన హృదయంలో నుంచి ఏ మాటలు వచ్చాయో ఈ రచయితకి ఎలా తెలుసు ఈ రచయిత రామకృష్ణ పరామర్శలతో కేవలం జీవిత చరమాంకంలో రెండు సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాడు రెండు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల క్రితం జరిగిన సంఘటనలో అప్పుడు ఆయన హృదయంలో నుంచి వచ్చిన మాటలు ఈయన ఇంత స్పష్టంగా అలా డబుల్ కోట్స్ పెట్టి ఎలా కోట్ చేశాడని నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది జీసస్ జీసస్ ద క్రైస్ట్ జీసస్ ఉత్త యేసు కాదు యేసు యేసు ద క్రైస్ట్ ద గ్రేట్ యోగి యేసు యోగి అంటే అయ్యో నాయను వినలేకుండా ఉన్నాం యేసుకి శవాసనం కూడా రాదు ఏసుకి గట్టిగా మా గట్టిగా గాలి పీల్చి వదిలే ప్రాణాయామం కూడా రాదు అటువంటి ఏసు యోగి ఎప్పుడయ్యాడు ఏసు ఒక మతోన్మాది ఏసు ఒక పిచ్చోడు బైబిల్ చదువుకోండి ఏసు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏసు ఒక పిచ్చోడు అన్నాడు అటువంటి ఏసు గొప్ప యోగ అంట ఎవరికి చెప్తారు ఈ కాకమ్మ కథలన్నీ మీరు అమాయకులైన హిందువులకే కదా యేసు యోగ యోగని మీరు క్రైస్తవులకి చెప్పి వాళ్ళ చేత ఒప్పించగలరా కానీ అమాయకులైన హిందువులకి యేసు ఒక యోగని చెప్పి ఒప్పించేశారు ద లవింగ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ వన్ విత్ ద ఫాదర్ యేసు తండ్రి కొడుకు అంట తండ్రి కూడా అంట అంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి బైబిల్లోని పైత్యం బాగా వంటబెట్టింది ఏసే దేవుడు ఏసే దే దేవుడు కొడుకు ఏసే దేవుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు who gave his heart's blood and put up with endless torture in order to deliver men from sorrow and misery manushul yokka paapalaku raktam betti manushul yokka paapalanu kanagadaniki thana raktam dhara posi moodu meekulu kottinchukoni roman sainikulu chetha thana korada dabbal tini roman sainikulu chetha moham meeda uyinchukunnatuvanti vyakti itane అని రామకృష్ణ పరమంశుల హృదయంలో నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చిందంట అంటే ఏసు రక్తమే జయము ఏసు రక్తం వల్లనే మన పాపాలు పోతాయి మన పాపాలు అన్నిటి కోసం ఏసు ప్రాణాలు పెట్టాడు రక్తం గార్చాడు అనే కదా ఏ క్రైస్తవుల యొక్క సిద్ధాంతం ఆ సిద్ధాంతాన్ని యథాతథంగా ఆయన యొక్క హృదయంలో నుంచి వచ్చినట్టుగా వీళ్ళు పుస్తకాలు రాసి ఈ పుస్తకం ద్వారా వీళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఏసుని నమ్ముకుంటేనే మన పాపాలకు పాపక్షమాపణ అంతేగాని హిందూ దేవుళ్ళని నమ్ముకుంటే పాపక్షమాపణ లేదని రామకృష్ణ పరమశ గారి జీవిత చరిత్రలో ఈ రామకృష్ణ పాఠంలోని కొంతమంది దొంగలు ఇలా రాసిపెట్టారు చూడండి అసలు ఎంత చదువుతుంటేనే నా కడుపు తరుక్కుపోతుంది జీసస్ ద గాడ్ మ్యాన్ దెన్ ఎంబ్రేస్ ద మాస్టర్ అండ్ డిజర్పేర్డ్ ఇన్ టు హిస్ బాడీ అండ్ ద మాస్టర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎక్స్ట్రసీ లాస్ట్ నార్మల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ రిమైన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ ద ఫర్ సమ్ టైమ్ విత్ ద అమ్లీ ప్రజెంట్ బ్రహ్మన్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మంచి అందంగా ఉండే చప్పిడి ముక్కు ఉన్న యేసు వచ్చి ఆయన హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన శరీరంలో కలిసిపోయాడు అంట అంటే ఇంకా రామకృష్ణ పరమాంశ ఏస్ అయిపోయాడా లేదా ఏసే రామకృష్ణ పరమాంశగా మారాడా అనే విషయం అయితే క్లారిటీ లేదు కానీ అప్పుడు ఆయన ద సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడంట ఏసుకి ధ్యానం అంటే తెలీదు యోగం అంటే తెలీదు అటువంటి ఏసు ఆయనలోకి ఇప్పుడు ప్రవేశిస్తే ఆయన సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మాన్ని దర్శించాడు సగుణ బ్రహ్మాండి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తారు యేసు స సగుణ బ్రహ్మాన్ని రామకృష్ణ పరమశకు సాక్షాత్కారం చేయించడం ఏమిటి విచిత్రంగా ఆయన అంతకు ముందే నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మ బ్రహ్మానుభూతిని పొందారుగా మళ్ళీ ఇంకా కొత్తగా ఏసు వచ్చి ఆయనకి ఇచ్చేది ఏముందో విచిత్రంగా ఉంది వీళ్ళు చెప్పే కథలు వీళ్ళు రాసేవన్నీ చూస్తే తర్వాత హ్యావింగ్ అటైన్ ద విజన్ ఆఫ్ ద జీసస్ ద మాస్టర్ బికేమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద స్లైటెస్ట్ డౌట్ దట్ ది క్రై డౌట్ అబౌట్ క్రైస్ట్ హ్యావింగ్ బీన్ అండ్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటే ఆయనకి యేసు 
దేవుడి యొక్క అవతారమా కాదా అని చిన్న సందేహం ఉండేది అంట ఇప్పుడు కన్ఫామ్ అయిపోయిందంట అంటే ఏసు దేవుడి యొక్క అవతారం అని చిన్నపాటి సందేహం కూడా లేకుండా ఆయన గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందారు అని నేను రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళకి ఒకటే ప్రశ్న వేస్తున్నా ఏసు ఏ దేవుడి యొక్క అవతారం విష్ణు యొక్క అవతారమా శివుడి యొక్క అవతారమా లేదా ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళ యొక్క అవతారమా మీరు చాలా స్పష్టంగా స్టేట్మెంట్ రాసేశారు కదా ఏసు దైవ అవతారం అని ఏ దేవుడి యొక్క అవతారం చెప్పండి చూస్తాను నేను మరి హిందూ దేవుళ్ళ యొక్క అవతారం అయితే మరి హిందూ దేవుళ్ళందరూ సైతానులని హిందూ దేవుళ్ళని పూజించే వాళ్ళు నరకంలో వేసి చే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసుకొని తింటానని ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నాడు అది కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే ఈ వాక్యాలని తీసేసి డిలీట్ చేసి మీరు హిందూ సమాజాన్ని తప్పుదారి పట్టించడం మానేయండి వెన్ వీ వర్ విజిటింగ్ ద మాస్టర్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈవెంట్ వన్ డే హీ రైజ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ సెడ్ అంటే రామకృష్ణ పరామర్శ గారు తమ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ హిందూ పురాణాలు శాస్త్రాలతో పాటుగా ఈ బైబులు మరియు ఏసు గురించిన విషయాలను కూడా బోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఉండేవాళ్ళని వీళ్ళే రాస్తున్నారు వెల్ బాయ్స్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ద బైబుల్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఇట్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద జీసస్ హౌ డిడ్ హీ లుక్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన శిష్యులకి బైబిల్ కురాన్ చదువుమని చెప్తుండే వాళ్ళ రామకృష్ణ పరామర్శ మీరు రాసిన దాన్ని బట్టి అలాగే ఉంది ఆయన బైబిల్ చదువు చదివించుకొని వినేవాడంట మళ్ళీ బైబుల్ కురాను చదవమని శిష్యులకి చెప్పేవాడంట ఇప్పుడు బైబుల్ బైబుల్ అంతా చదివిన ఒక శిష్యుణ్ణి పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు ఏ సెలా ఉంటాడో చెప్పు బైబిల్ ప్రకారం అని అప్పుడు సార్ వీ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దిస్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద బైబుల్ బట్ యాజ్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఏ జూ హీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఫెయిర్ ఇన్ కాంప్లెక్షన్ విత్ లాంగ్ ఐస్ అండ్ యాక్విలైన్ నోస్ టు బి షూర్ ఏసు ఎలా ఉంటాడని బైబిల్లో రాసలేదు ఎప్పుడు పుట్టాడో కూడా రాసలేదు ఎందుకంటే ఏసిన వ్యక్తి అసలు పుట్టనే లేదు కాబట్టి పుట్టుంటే నల్లంగా ఉండేవాడు తెల్లంగా ఉండేవాడు పొడుగ్గా ఏదో చెప్పుండేవాడు ఒక రెండు మాటలు అవేం చెప్పలేదు కానీ అతను ఒక యూదుడు కాబట్టి తెల్లగా ఉంటాడు అతనికి చక్కని ముక్కు ఉంటుంది అని చెప్పుకొచ్చారు అప్పుడు ఏమంటున్నాడు వెన్ టోల్డ్ సో ద మాస్టర్ సెట్ బట్ ఐ సా దట్ ద టిప్ ఆఫ్ హిజ్ నోస్ వాజ్ ఎ లిటిల్ లిటిల్ ఫ్లాట్ ఐ డోంట్ నో వై ఐ సా హిమ్ లైక్ దట్ నేను ఏసును చూశానయ్యా ఏసు నాకు కనిపించాడు ఆ ఏసు యొక్క ముక్కు ఉందే ఆ ముక్కు మాత్రం కొంచెం చప్పిడి ముక్కుగా ఉంది అని చెప్పాడంట చెప్తే దో వీ డిడ్ నాట్ దెన్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ వాట్ మాస్టర్ సెట్ వీ థాట్ అంటే ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ చెప్పింది బైబిల్ చదివింది ఎవరో కాదు ఈ పుస్తకం యొక్క రచయితని మనం అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం యొక్క రచయిత చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు దో వీ డిడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే రామకృష్ణ పరామర్శలు ఈ పుస్తకం యొక్క రచయితనే అడిగారు ఈ రచయిత ఒక క్రైస్తవుడు ఈ రామకృష్ణ మాసం మటన్ను దూరినట్టుగా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పలేదంట కానీ తరువాత ఆలోచించాడంట హౌ could the form of jesus by him in ecstasy tally with the actual form of jesus like all the jews he too must have an aquiline nose ante migata yudul lage yesu kuda chakkani mukku undali kani ee chapidu mukku undade emite na aashchari pothu unnarandi asalu ee pustakam rachayithiki ee ramakrishna mission vaalliki mana devullante gauravam unda ledha మన దేవుళ్ళని సైతానులన్న ఏసు ఎలా ఉంటాడని ఇంతగా ఈ పుస్తకంలో రాయాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఈ పుస్తకం యొక్క రచయిత హిందూ ధర్మ గ్రంథాలని శాస్త్రాలని చదివి సన్యాస అయ్యాడా లేదంటే బైబుల్ చదివి సన్యాస అయ్యాడా అనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు ఆ ఏసు కంటే ఆ చప్పిడి ముక్కు ఎలా వచ్చింది రామకృష్ణ పరామర్శలు చూసిన దాంట్లో చప్పిడి ముక్కు ఏసుకి ఉండడం ఎందుకుంది మరి బైబుల్ ప్రకారమే కదా అందులో కనిపించాలి తెల్లగా కనిపించాడు బాగానే ఉంది యూదుల్లాగా కనిపించాడు బాగానే ఉంది కానీ ఈ చప్పిడి ముక్క ఉందని ఆయన ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారంట పుస్తకం యొక్క రచయిత అప్పుడు హౌ కుడ్ ద ఫామ్ సీన్ అప్పుడు ఏమైందంటే బట్ వీ కేమ్ టు నో షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద మాస్టర్ పాస్డ్ అవే ఎప్పుడైతే రామకృష్ణ పరామర్శలు నిర్యాణం చెందిన తరువాత వాళ్ళకి తెలిసిన దట్ దర్ దేర్ వర్ త్రీ డిఫరెంట్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ జీసెస్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు వన్ ఆఫ్ దెమ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ వాజ్ ఎ లిటిల్ ఫ్లాట్ ఏసు ఎలా ఉంటాడని మూడు డిస్క్రిప్షన్లు ఉన్నాయంట ఒకనొక డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఏసుకి చప్పిడి ముక్కు ఉంటుందని రుజు ఉందంట దాని ప్రకారం రామకృష్ణ పరామర్శలు ఏసుని పూజించి ఏసు యొక్క నిజమైన సాక్షాత్కారాన్ని పొందారు అని ఇతను స్టాంప్ వేస్తూ ఉన్నాడు కానీ బైబుల్ కనుక చూస్తే దీనికి విరుద్ధంగా మనకి కనిపిస్తుంది లెవిటికస్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ కనుక చూస్తే 
फ्लाट नोसे रईट अप थ्री वि ब्लैंड ब्लैंड कर्वी अंड अदर डिजबिटी दट डिस्क्वालिफ फ्री पीपल फ्रम सर्विंग द टेपल अटे लेविटिको यहोव देवड़े चपिट मुक्ल गुड्डवा कुंटेवा ना देवालय में प्रवेश अनर्हल मरी आ यहोव कुमार पीव बड़ा येसु की चपिड़ मुक् उ अने दोष का मरी अला अट्ठे चपिड़ मुक् उ व्यक्ति देवड़ को अट्ठे चपिड़ मुक् उ ना देवालय में राानी अना यहोव मरी येसु की चपिड़ मुक् उ शापम आ चपड़ी मुक् उ शापग्रस्त का बट्टी आये ना दी रावदना मरी अला येसु की चपड़ी मुक् उ आये यहोव स की एंट्री ले मरी अदन की इंका यहोव को उड़े अर्हत को लेटी येसुक चपड़ मुक् उ अबद्ध मूड रेफरस दंग कदल अद्त उत्त अबद्ध बैबि प्रकार येसु की चक्ने मुक्के उ क्रैस्तुवर उ दीनमी कामेंट रामकृष्ण मिशन वाली बुद्धि चेपी पैसेज तोगमन इधी ने रामकृष्ण परांस गार इंका आये चप्पन सिद्धांत ने तुपन ले दूरी क्रैस्तव गोर्रेल मुड्डी पगलगोटा वीलू रामकृष्ण परांसा ने अडम पेको येसुदेवड़ी पुस्तक रासी इंका प्रति रोजू येसु बोम बैठी पूजल क्रै क्रिस्मस्ते पेद सैलब्रेषनस प्रती आर्के मेसु बोम उठाई अंत भारत देशा नाशन चेया कंकण कट्क येसु नीक देवड़े मन देवल्ल सैता पीलना क्रैस् आराध्य दैव आई येसु देवड़े नु नमने वाणि मिगता देवल पूजे वाले बंडराई कटी समुद्र में मुंमना येसु मरी इपड़ आधार प्रकार रामकृष्ण परांस देवड़ नम्मत मिम्मल येसु चप्पन दाने प्रकार बंडराई कटी समुद्र में वेसे एम चाँव इंका मीगरी ना नमने वाली नरक प्रति रोजू रोस्ट जो तिना येसु अंत मिम्मल ने कौड़ येसुरी गोपना मिम्मल ने वदलता वदल एमकृष्ण परांस इंका हिंदू देवल ने कौड़ नम्मत नीम नरक चिकेन सिक्टी फाइव यदो चुस्को चिकेन पकोड़ा चुस्को तिटा येसु इट येसुरी अबद्धा चपे इला प्रचार हिंदू ने मोसम चेयड़ने चलाद ने क्षमता ने काबटे इप्कना मन मार्चको मार मन पी स्वच्छम हिंदू मारे सक्युर् भावाल अमायक हिंदू मनसल्लो चप्पी इला अमायक हिंदू हिंदू व्यतिरेक मार्चवुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्